ही एवरी वन माई नेम इज़ उपेन यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा सिक्स लेक्चर है एंड अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज में सीक्वेंस क्या होती हैं बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस लिमिट पॉइंट क्या होते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन लास्ट के लेक्चर्स में कर चुके हैं तो अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से हमारे लास्ट के लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें और जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इससे लास्ट वाले लेक्चर्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल से और अच्छे से समझाया है कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट वाला लेक्चर देखिए देन इसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो आज हम लोग इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उस थ्योरम का नेम है बोल जेनो बायरस्ट्रेस थ्योरम फॉर सीक्वेंस आप लोगों ने सेट में भी बोल जेनो बायरस्ट्रेस थ्योरम पढ़ी होगी लेकिन वो सेट के लिए थी यहाँ पर आज हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस से रिलेटेड जो बोल जेनो बायरस्ट्रेस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है और देन इसके बाद उसके प्रूफ को भी देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीक्वेंस के लिए बोल जेनो बायरस्ट्रेस थ्योरम क्या होती है तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो स्टेटमेंट है हमारे पास एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट ध्यान रखना है स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट मतलब जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है और शायद आपको ध्यान हो कि सेट के लिए बोल जेनो बायरस्ट्रेस थ्योरम क्या होती थी उसका आपको स्टेटमेंट याद होगा ना चलिए कोई नहीं अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सेट के लिए जो बी डब्ल्यू टी थ्योरम थी वो क्या थी और सीक्वेंस के लिए क्या है तो सेट के लिए जो बी डब्ल्यू टी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये है यहाँ पर मैंने आपको लिख कर बताया है एवरी इन्फाइनेट बाउंडेड सेट हैज़ द लिमिट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एवरी इन्फाइनेट बाउंडेड सेट और यहाँ पर क्या है सीक्वेंस के लिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ठीक है हैज अ लिमिट पॉइंट तो यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है और सेट में इन्फाइनेट जो बाउंडेड सेट होते हैं उनके पास लिमिट पॉइंट होता है तो ये सेट के लिए बी डब्ल्यू टी थ्योरम है और ये सीक्वेंस के लिए है तो सीक्वेंस के लिए जो बी डब्ल्यू टी थ्योरम है उसके स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास लिमिट पॉइंट होता है अब इसके रीज़न को देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पहले हम लोग कॉमन सेंस की बात करते हैं सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दूँ तो सीक्वेंस फाइनाइट होती हैं या फिर इनफाइनाइट होती हैं आप लोग बोलोगे कि सीक्वेंस इनफाइनाइट होती हैं मतलब सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं ठीक है मान लिया कि सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं अब यहाँ पर क्या कहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है तो अब अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गई तो सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस के पास इन्फाइनाइट एलिमेंट होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उस बाउंडेड वो जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसमें जो एलिमेंट आ रहे होंगे उनमें पक्का एक ना एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो इन्फाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा होगा तो जब इन्फाइनाइट टाइम वो एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा तो उसी एलिमेंट का जब हम स्मॉल नेबरहुड बना देंगे तो उस स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे और जब वो इन्फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे तो वो जो रियल नंबर होगा वो सीक्वेंस का क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस वाली बात समझ आ गई होगी कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास लिमिट पॉइंट होता है अब हम लोग एक्चुअली में रीजन क्या होता है वो देखते हैं तो रीजन है सिंस द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस ए एन है वो क्या है बाउंडेड है तो अगर सीक्वेंस ए एन बाउंडेड है तो इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा वो भी क्या होगा बाउंडेड होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि सीक्वेंस ए एन बाउंडेड हो और उसका रेंज सेट अनबाउंडेड हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा तो जब रेंज सेट बाउंडेड है तो यहाँ पर भी अब दो कंडीशन आती हैं कि रेंज सेट हो सकता है इनफाइनाइट हो हो सकता है कि रेंज सेट फाइनाइट हो 
तो हम लोगों ने सबसे पहले केस फर्स्ट में कंसीडर कर लिया कि इफ रेन सेट इज इन्फाइनाइट हो सकता है कि हमारे पास जो रेन सेट आया है वो इन्फाइनाइट हो तो जब रेन सेट इन्फाइनाइट होगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला रेन सेट मतलब एक तरीके से हम लोगों को सेट मिल गया तो पॉइंट सेट टेपोलॉजी में हम लोगों ने बी डब्ल्यू टी थियोरम को पढ़ा होगा सेट के लिए कि बी डब्ल्यू टी थियोरम फॉर सेट क्या होती है उसका स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया फिर से बता देता हूँ स्टेटमेंट ये है एवरी इन्फाइनेट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट तो यहाँ पर हमारे पास क्या है रेन सेट बाउंडेड भी है और क्या है इन्फाइनाइट भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेन सेट बाउंडेड भी है और इन्फाइनाइट भी है तो भाई बी डब्ल्यू टी थ्योरम फॉर सेट क्या हो जाता है कि इस रेन सेट के पास भी एक लिमिट पॉइंट हो जाता है क्योंकि एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट तो रेन सेट मस्ट है लिमिट पॉइंट तो जब अब रेन सेट के पास लिमिट पॉइंट आ गया तो जो लिमिट पॉइंट रेन सेट का होगा वही लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का हो जाएगा क्योंकि जो रेन सेट में एलिमेंट आ रहे होंगे वो सीक्वेंस के ही तो एलिमेंट होंगे अब आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वही रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो जाए आपने ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि रेंज सेट में सीक्वेंस के एलिमेंट आ रहे हैं मतलब सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं तो जब रेंज सेट रेन सेट में कोई एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ पर सीक्वेंस ए एंड का जो मतलब जो रेन सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस ए एंड का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट केस हमारा डन हो जाता है कि जब रेन सेट हमारे पास इन्फाइनाइट होगा तो सीक्वेंस ए एंड के पास लिमिट पॉइंट होगा इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड केस को कंसिडर करते हैं तो केस सेकेंड ये है If rain set is finite, अब हमारे पास क्या है rain set finite है Then alpha belongs to R, alpha यहाँ पर हमारा कोई भी एक real number हो सकता है Such that ए एन इज इक्वल टू अल्फा फॉर इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन अब ये कैसे हो गया आपको याद है ना कि जो सीक्वेंस होती हैं वो इन्फाइनाइट होती हैं अब अगर इन्फाइनाइट होती हैं तो उनका रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फाइनाइट भी हो सकता है इन्फाइनाइट वाले को हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया अब हमारे पास रेंज सेट क्या आ गया फाइनाइट तो अगर रेन सेट फाइनाइट है तो रेन सेट क्या होता है सीक्वेंस के वही तो एलिमेंट होते हैं ना मतलब सीक्वेंस में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक तरीके से हम लोगों ने सेट बना लिया तो अब सेट क्या है यहाँ पर जो रेन सेट है वो है फाइनाइट सीक्वेंस के पास है इन्फाइनाइट एलिमेंट तो अगर रेन सेट फाइनाइट है तो पक्का ऐसा बिल्कुल हो रहा होगा कि कोई एक रियल नंबर ऐसा बिल्कुल होगा जो सीक्वेंस का इन्फाइनाइट टाइम्स तो मतलब सीक्वेंस में इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहा होगा और रेन सेट में एक ही बार लिखा गया होगा क्योंकि रेन सेट मतलब एक तरीके से सेट है ना तो सेट में तो एलिमेंट रिपीट नहीं करते लेकिन सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट कर जाते मतलब रिपीटेशन अलाउ होता है लेकिन सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है तो रेन सेट मतलब सीक्वेंस में तो एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा वो लेकिन रेन सेट में नहीं कर रहा होगा तो रेन सेट में अल्फा एक ऐसा रियल नंबर बिल्कुल होगा जो सीक्वेंस के इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज को अटेन कर रहा होगा तो जब वो इन्फाइनाइट टाइम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा तो वो जो रियल नंबर होगा वो जो रियल नंबर अल्फा होगा वो सीक्वेंस ए एन का क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड केस भी डन होता है तो जब रेन सेट इन्फाइनाइट है तब भी हम लोगों को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिल रहा है और जब रेन सेट फाइनाइट है तब भी हम लोगों को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिल रहा है मतलब दोनों केसेस में हम लोगों को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिल रहा है हेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट इस तरीके से कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है तो आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आया होगा और इसका जो रीज़न है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो इन जनरल ट्रू नहीं होता है तो आप इसको भी ध्यान रखें कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो इन जनरल ट्रू नहीं है मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो और वो जो सीक्वेंस हो वो बाउंडेड हो हो सकता है कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो और सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जैसे आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट भी होगा और सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी जैसे मैं आपको यहीं पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ एक सीक्वेंस बताता हूँ जैसे आप नोट कीजिए सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू जब एन की वैल्यू आप वन और प्राइम लेंगे तब सीक्वेंस की वैल्यू है टू और अदरवाइज में सीक्वेंस की वैल्यू है एन 
तो इस सीक्वेंस के पास जो टू रियल नंबर है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा और आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो ये जो सीक्वेंस है इसके पास लिमिट पॉइंट तो है लेकिन ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू इन जनरल ट्रू नहीं होता है तो आप इसको भी ध्यान रखें तो आपको ये वाली बी डब्ल्यू टी थ्योरम फॉर सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आया होगा और इसका रीज़न भी अच्छे से समझ आया होगा फिर भी अगर आपको किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है लिमिट कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट किस तरीके से निकालते हैं इस पूरे सीक्वेंस के चैप्टर में दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस किस तरीके से लिमिट पॉइंट निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस का और किस तरीके से किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं ये दोनों टॉपिक इस पूरे सीक्वेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इन दोनों टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए लास्ट वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और इससे आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है या फिर किस तरीके से लिमिट निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे राइट एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के मैं आपके लिए और कोर्सेस लेके आऊँ या फिर और लेक्चर्स बनाऊँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपके और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर बाय बाय